离谱，是真的离谱。冒险等级只有33级，雷神这个面板竟然也可以打核爆。春风桃李花开，叶秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。这位粉丝给我连着发了一周的消息，让我帮他拿一个摧枯拉朽的成就。我一想，摧枯拉朽也不多嘛，就五万而已，我就上号了。那结果啊，三十三级，你打个嘚儿的核爆呀！你能不能我推推我？你的名无数级，我在台上说吧，你现在打核爆。这号也上了，无功而返的多没面子呀！算了，多少帮你打一点吧。但是当我看到七百多攻击力的雷神拿着五十级西风长枪，带着三星圣遗物的时候，我就知道单人核爆是不可能的了。养角色，然后先摇一个大佬，看看双人核爆怎么样。好了好了，终于大佬来了。这位大佬带来的是大毕业万叶，还有六命的九条。那接下来给大家展示极致的核爆。三千还是暴击！哎呀，我真的是你三十五级来打什么？暴击你三十五级好，昨天我的你三十五级来蹭什么热闹？你看，给人大佬都整笑了，那还是妖人吧？这次四人合爆，那都是老朋友啊，字母哥、华夏落水，还有这个陈七。等人的这段时间，我也没有懈怠，一直在研究雷神，给你们展示一下我的研究成果。来吧，这次我们背后可是有 3.5 个大佬指挥。呃呃，我是那半个。<笑>看看我们的配置：六命九条，二命草神，大毕业班野，还有我这个呃呃雷神。此刻，寂灭之时。四万，有机会啊，兄弟们，就看看我这种垃圾面板，那能打到四万，全是辅助的功劳。A few moments later， 商量了一下，把草神换成了万叶。就看我身后这个大便圈，哇，真好看！这又打了几次，一次暴击的都没有。我突然意识到，第一次的暴击是多么的珍贵呀！一刀、两刀、三刀，哎呀，都没爆。这试了五六次，一次暴击的都没有啊！正好趁着大佬吃饭的功夫，咱们来做一点先跳墙吃。好，中场休息结束，下面是下半场比赛。激动数的老对手依然是雷九万般。那么，双方选手能否在下半场的比赛中打出自己心仪的成绩呢？让我们拭目以待。好，现在我们镜头给到的是巴尔泽布，他现在已经做好了万全的准备，等待队友放技能。发现他大招已经吃到，现在就等九条的拐，九条的拐吃到之后，一个大招直接打出了两万的伤害，很可惜没有暴击。哎呦，这暴击率看着就来气，你三十三级打个嘚儿都合爆呀！哎，算了，继续凹吧。如果再暴击头的话，暴击率是够了，那但暴伤就不够了。那再暴伤头的话，那就得熬，真的很难受。来吧，最后一刀。如果这一刀再不暴击的话，我就不帮你熬了。哎，再来吧。谁叫我上了你的账号呢？而且放弃这件事，也不是我一个人能够决定的。打核爆其实很简单，只有一个原则。就是，永远不要放弃。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子，故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我的原神，等你哦。离谱，是真的离谱。五十四级退役玩家，有九十个数值，但伤害刮痧。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天这个账号，冒险等级54看一下角色，哇，除了纳威莱特，那全是老角色。这圣遗物升到满级的也不多。哎，要是你再没数值的话，那十个数值能享尽天下荣华富贵，五十个数值能让亡魂起死回生。
，当我看到九十个树枝的时候，我就知道稳了，一切都稳了。哪怕是天灾痛苦号，九十个树枝也能让他脱胎换骨。美国五星上将麦克阿瑟将军曾经说过：“这天下只有一种痛苦号，那就是没树枝的痛苦号。”到底这九十个树枝有何等神功？大型纪录片《燕子与痛苦号》将持续为您播出。姐姐刷了一下抗争本，给班尼特大招升个级。这五级大招实在是不够看。那当然，天空之刃也不能忘了升级，帮号主再抓个金蝶。接下来，奉天成玉皇帝诏曰：魔物欺我太甚，竟至账号将亡。与其苟且图存，贻羞万古，不如大张踏伐，一决雌雄。朕。今日庄严宣誓，向深墨之谷开战。呃呃，这你就就那、啊、对啊 ？No no no problem， 我我们有客情。说实话，这个本调的材料那是真不少。Later， 升级不多，但够用。那在我的一通调教之下。那班尼特也算是养的小毕业了，当然，我还是敏锐的发现，号主有一些奖励没有领，那我可要好好过一把手瘾。他们说我 crazy crazy， 因为他们不了解，没有时间 lazy lazy， 荒地旋转的特约，不列那大道，又累已经踏到底。这这不对吧？呀，二友，你不运气都这么好的吗？看一下记录。呀，他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。恭喜我们的号主拿下了一命安博，但我这人又闲不住，看号主还有地雷看的钥匙，就顺便帮号主开一下地雷看。当然，开地雷看没有特效，咱们要手动给他加点特效。哎呦啊，真帅呀、啊！再来试一下公子的，一剑之水。啊！靠你！好了好了，那么本期视频到这里也要结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。什么？温迪主 C？ 呃，其实也不是不行。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。看一下角色，只有温迪一个 UP 角色，那我寻思他其他的角色也没养啊，那就先把温迪当主 C 玩吧。他温迪是他唯一一个升到八十级的角色，那说明他的温迪养得很好呀。咱们来看一下啊啊，两万滴血，这是什么血牛温迪呀、啊？你圣遗物带的什么？攻击杀？没错呀，这怎么可能？这期视频的标题我都想好了，就叫“关于我没有钟离”，所以我把封神当成延神养这件事。哎呀，你这么玩，出发点是好的啊，但是我建议你不要出发。简单的换了一套能用的，咱们先来看一下微包圣衣物的事儿，待会儿再说。有一把风云剑，树脂的话，树脂有四十个，好呀，这个号已经不痛苦了，你什么资源都可以没有，树脂你一定要有啊。简单的配个队。温迪加法洛山，还有行秋和班尼特。行秋和班尼特，就算你不玩温迪也要练的吧？法洛山又是风系的专管，而且是个辅助。你们有没有听过这样一句话？铁打的 C， 流水的辅助。哎啊，不对不对，说反了，是铁打的流水辅助的 C。把这几个角色简单的养一下，好了，我感觉已经神功大成。突破升级天赋一气合成，看一下我们的行秋，哇，四学士，你们可能没理解，我给你们解释一下，带上四学士之后的行秋，他铲球就可以给温迪和发炉山充能。我的天哪，号主这游戏理解简直就是天才。好呀，这个视频的简介我也想好了啊！究竟关于我没有心海，所以我给行秋带治疗头这件事，咱们抛开事实不谈，行秋带治疗头还是有一点点用的啊，但是不多。
，想合成浓缩树脂给他刷本，但是他没金蝶了，还得给他抓金蝶。算了，那就来吧。好了，金蝶够了，可以合成浓缩树脂喽。哎呀，不是，我一看你们这两个小子就烦呀。你们两个逼崽子要谈恋爱，回家翻去逼在河南面前谈好。刷本刷本刷本刷本刷本刷本我推荐呀，号主先去刷绝缘，然后可以合成宗室。哎呀，这领奖礼多是一件美事呀！没事啊，没事啊，没事啊，咱们继续。这刷了半天，除了树脂变少了，其他的变化我倒是一点都没看出来。那是一个能用的都没有啊！咱们稍微微调一下剩余物，看一下我法姐的充能， 2 1 7这个充能有点低，到时候再升级一下武器，来合成一下宗。我<笑>就这么点剩余物，算了，别合成了。这要是合成了，号主半夜都得掐死我。刚刚不是说要给这个发姐突破武器吗？现在来刷一下独眼小宝。这独眼小宝温迪打起来，那不是轻轻松松吗？哇，最后一个！哎呀，这小宝 CPU 都掉出来了。够了啊，够了！咱们要的是这个主板啊，他那个 CPU 的话，咱们现在不需要。合成几个 ？OK， 给这个发姐的武器升一下级。好了，咱们现在做一个最后调整，顺便给号主一个规划。推荐刷本、刷绝缘和宗室和风本。推荐号主练温迪、发姐，还有点秋香。温迪可是很好玩的，什么你不信？给你们展示一下，你看，温迪还可以逗猫，这些小猫咪玩得多开心呀，开心的都蹦起来了。好了，本期视频到此结束，关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在元神等你哦。离谱，是真的离谱。号主给我派发了艰巨的任务，实现只有两个小时，这到底能完成吗？春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天既不是看号，也不是凑五号，而是主人的任务。让我们来看看啊 ，The first one， 升到四十级，然后突破一下。你现在多少级？三十九级，三千多。你这这差了五千经验，做一个任务给五百，你这要做十个任务是吧？今天晚账号多，一个账号最多给两个小时时间，但我看你这三个小时都够呛哦。我想了又想，毕竟我是宠粉圈 UP 主，这点小要求还是可以满足的。所以说，咱们废话就不多说了，玩的就是真实，开干！等一下，你买的这是什么？圣水，这一看就是假货呀！走，我带你去找他。证据确凿，你还有什么好说的？啊啊！看一下能做什么任务，那就做主线呗。主线给的经验可是很多的。不过你这个主线怎么被委托给占用了？好吧，其实委托到时候也要做，咱们现在一做也没事做委托，做委托。哎哎，这个人是谁呀？我感觉以前街上没有这个人呀。啊不。咱们就是说，你要是被到期通缉了，就不要把委托再搞到到期了呀！我现在明明在做好事，搞得我现在跟那过街老鼠一样。哎，不对，老鼠它还能过街呢，我连街都过不了。我操！哎，这是什么东西？两只派蒙？算了，咱们管不了这么多，直接开始做任务。A few moments later， 抽空来养一下林华。林华他现在做的是祭礼剑，祭礼剑也不是不能带，但是推荐号主做一下那个农民的宝藏任务，搞一把天幕影打刀。剩余物的话，前期推荐二战狂加二决斗士，后期就用四拼套，还可以加 40% 的暴击。
，顺手开锚点，顺手捡宝箱。好了，来到这个剧情了。那这边就是打架，对吧？嘿，看我一个打五个。First double kill, triple kill. 进了一段动画，然后星海，星海老婆，星海呀，我这一辈子就只爱你一个人，你要相信我。好，这个任务也就算做完了。那等级还差了一大截儿呢，这该怎么办？那就继续往前推主线吧。折平，哎呀，我好像这一段好像是个刀子。如果一般人，肯定要猝不及防的刀你们一顿。但是我这么良心的 UP 主，肯定要把这段刀子给大家跳过的。你看上去有点怪怪的。没事没事，估计是前两天出海的时候冻着了。万一有什么危险，说不定我还可以当一回英雄。折平，等一下，我先站起来。奇怪，总觉得身体没什么力气。我最近啊，修立了好几件功劳，真是遗憾啊。本来还以为要赶上你了，<笑>我果然没再被神明注视着呀。啊，绝对不是故意刀你们的啊，是故意不小心的。嘿嘿，不爱，把那些鱼人肉的小克拉米一顿削，然后这个伞兵他就出来了。现在的伞兵他还是非常狂傲呀。伞兵，你等着，到须弥，没你好果子吃。哎，我怎么眼前一黑？哎哎，神子，神子老婆，神子呀，你要相信我，这辈子我就只爱你一个人呐。哎，这前面怎么有一个蛋？哦，这个蛋是早幼，早幼老婆。神神底灵华，灵华老婆，你要相信我。刚把女士干死，然后这雷神又要劈我，然后又要打雷神，这雷神还不能跳过，我真是啊！行了，终于把雷神给他干死了。现在终于到四十级了吧区区三个任务圆满完成。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。离谱，是真的离谱。五十四级退游玩家，有九十个数值，但伤害刮痧。春风岛里花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天这个账号，冒险等级五十四，看一下角色。哇，除了纳维莱特，那全是老角色。这剩余物升到满级的也不多。哎，要是你再没素质的话，那十个树枝能享尽天下荣华富贵，五十个树枝能让亡魂起死回生。当我看到九十个树枝的时候，我就知道稳了，一切都稳了。哪怕是天灾痛苦号，九十个树枝也能让他脱胎换骨。美国五星上将麦克阿瑟将军曾经说过：“这天下只有一种痛苦号。”那就是没树枝的痛苦号，到底这九十个树枝有何等神功？大型纪录片《燕子与痛苦号》将持续为您播出。姐姐刷了一下抗招本，给班尼特大招升个级。这五级大招实在是不够看。那当然，天空之刃也不能忘了升级，帮号主再抓个金蝶。接下来，奉天成玉皇帝诏曰：魔物欺我太甚。竟至账号将亡，与其苟且图存，贻羞万古，不如大张踏伐，一决雌雄。朕今日庄严宣誓，向深墨之谷开战。呵呵，这你就就那、啊、对啊。No no no problem， 我我们有客情。说实话，这个本掉的材料那是真不少。Later， 升级不多，但够用。那在我的一通调教之下，那巴尼特也算是养的小毕业了。当然，我还是敏锐的发现，号主有一些奖励没有领，那我可要好好过一把手瘾。他们说我会最亏贱，因为他们不了解，没有时间累积累积，狂的旋转的跳跃。
这这不对吧？压二哟，你不运气都这么好的吗？看一下记录。练。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。恭喜我们的号主拿下了一命安博，但我这人又闲不住，看号主还有地雷龛的钥匙，就顺便帮号主开一下地雷龛。当然，开地雷开没有特效，咱们要手动给他加点特效。哎呦，真帅呀！再来试一下公子的，一剑之水。啊！好了好了,好了，那么本期视频到这里也要结束了。关注燕子，故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在元神等你哦。离谱，是真的离谱！五十七级的账号，深渊从来没有打过第十层。那么今天我就来圆了他的深渊梦。春风桃李花开夜，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天这位号主想打深渊，那咱们先来看一下账号。冒险等级五十七级，号主的要求是打过深渊十二层。不是五十七级的要求这么低的吗？角色挺多。武器也挺多，来看面板，钟离五万一的生命值，带的黑鹰枪，天赋十级的 E 技能，看起来养的非常的健康。来看一下深渊，难道说你没打通过十二层吗？我不信，怎么可能呀？五十七级了，怎么十二层都打？啊啊啊啊啊！出问题，出大问题，肯定是哪里开问题了。咱们先帮他把第十层的星星补齐，然后再仔细的找问题。Later. 好，兄弟们，问题找到了。看圣遗物，雷神、夜兰都是散剑，所以说他根本就没有成套的圣遗物呀。行秋甚至还有两个没有带圣遗物，这确实是有点问题。胡桃应该没问题吧？精通二件套，其实也可以，带的是四星的火杖杯，那确实没有五星的，带四星的也不是不行。来看一下沙漏，好，果然开问题了。再看一下班尼特吧，你这班尼特，他他他怎么怎么没圣遗物？看了半天了，除了钟离，我就没见到能用的生存位，所以说一队的生存压力就很大，那就养一个班尼特吧。突破、升级、天赋、周本、天赋一气呵成。配对很简单，上半弧形周末，下半雷神打计划，雷神、班尼特、草神、夜兰。来到第十二层，讲真心话，这次的深渊不算难，策划就是明摆着给我们放水，有些人还发现不了。你像什么无相水呀、水使徒呀、什么水猴子、水螃蟹、水鸟什么的。好，让我们开始吧。上半有钟离，强度自然不必多说，咱们直接来到下半。你这下半不是轻轻松松吗？就我这套配对，循环舒服，伤害高，但是只有一个小小的问题啊，那那那就是啊，奶量不够啊。我不服，再来！奶量不够的话，那就躲几次攻击嘛。就凭借我这高超的手法，这些小卡拉米，那我打起来就是四亿万。死米，呃，死的起锁。A few moments later， 熬了半天，两星通关，我感觉都可以给他十二层打一个六星。好，咱们来到第二间。第二间的话，上半没什么压力，下半也很轻松，所以说啊，只拿了一颗星。第三间我觉得也轻轻松松呀。这不就两只呃呃冰雪大狒狒吗？这打狒狒呢，我胡桃那不是轻轻松松。星空，暗淡。这俩纯种大狒狒，我的天，顶着钟离的盾两下给我莫娜砸死了。说实话，打这两个冰雪大狒狒，我个人体验下来还是莱伊拉的冰盾更好使。下半这只大蚯蚓的话，我这支队伍还好像有的常州角色或者是放技能之前要吃各种拐的。那拐还没拐完呢，这直接就钻地下跑了。比如像这一波，行了行了，也算是圆满完成号主的要求了，成就也帮他拿到。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在元神等你哦。缺德是真的缺德，顶级克老的账号被拼多多的骗子带干，融得一干二净，价值四千块的满金五千也不翼而飞。春风桃李花开夜，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。在3月30日，我发布了一条关于广告呃不是荣耗的视频，其中有一位朋友在评论区里留言说他的一把满金的雾切被融了。我仔细一想，这一把满金的雾切不得大几千块钱呀，所以说我立马与他取得了联系。在和他的交流中，我了解到他这个带杆是在拼多多上找的。他还提到，他辛辛苦苦攒的原石被那个打手当成自收号，全部抽在常驻里了。
。他给出的聊天记录中显示，工作室名叫雨墨代练工作室。但是看这张聊天记录的截图，这家工作室没有任何的问题，而且他也提供不了更多具体的证据，所以说这件事应该也就不了了之了。但是他的意思是给大家一个警醒，不要相信来历不明的代干。那今天咱们就来看一下他的账号，冒险等级56级，看一下背包，哇，一看就是克朗，而且这个还是荣获之后的武器。圣遗物看着还可以，但其实这些圣遗物都是被荣号之后买体力刷的。树脂一个没有，角色啊非常多，数不过来。他是一个氪清楚，让我比较惊讶的是，他氪清居然是灵命。又想起了我当时为了抽蓝衣拉把草身都变出来了，现在想起来，英明的选择啊，草身真是太好用了。看任务，哎耶，哇，为什么这么多任务呀？我以为你是甘雨克情，又甘又克，但是后来我仔细一想，你是克情除呀，所以说只克不甘也是很合理的。但是像我这么宠粉的 UP 主，怎么忍心看到粉丝受苦？来吧，我帮你干一会儿，来帮他找地灵看，这边有一个压力机关，只要钟离放个柱子就可以激活了，哈哈，哎。小失误啊！这次往前一点不就行了吗？哈，一件事情做到第三次的时候，好事才会发生嘛。哎呀，这次就很完美。嗨嗨，地灵龛，我来了。哎呦，啊，我不打扰，我走了哈。来，须弥找地灵龛。不过你这个大宝那是真烦人呢，别几天等我下去，等我好好收拾他。来，朝我脸上打。哈，我武神钟离给你开玩笑，就没有人能把我钟离弄死。地灵龛就在我的脚下，出发。啊。哎，这个的话不会死了吧？哎，哎，活了！嘿嘿，一切都在我的计算之中。哇，冒着被电死的危险来给你开这个宝箱，那可真是不容易。来，哎哎哎，怎么又出来个几个怪物？顺便给大家看一下他的克勤到底养的怎么样。哇，这伤害和我的克勤根本就不一样呀，看起来还是花钱刷的剩余物更香。又可以拿一个大宝箱，还有一个成就，嗨，咱们继续给他干好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子，故事不止。喜欢就点个关注吧。我是燕子，我的元神，等你哦。离谱，是真的离谱。五十一级有草石的透骨号，最高伤害只有一千一，这该怎么玩？春风草里花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今日这账号：冒险等级五十一，先看一眼角色。稳啦，都稳啦，全部都稳啦！有草石的账号怎么可能痛苦？只要账号不被人融了，那。嗯、哎，真就是怕什么来什么。不过呢，咱们要往好的方面想，起码它还有数值。那配对方面必须选出我们的 cheap and cheerful 的种门草心酒，但是这一个圣衣物也没有，九七人甚至拿的是无锋剑。那我们现在第一步的任务就是铁风刺。OK， 铁风刺到手，给大家浅浅升个级。哎呀，这这这这这，冲！武器升到了五十级，接下来咱们来处理这些树脂。停，不是你们把医院搞这么紧张干什么？
，这蛇看起来也没多厉害吧？你这要打不过，那……哦，巴达刷几次。那接下来，让我们跟随着大佬的脚步去草本转一转。我八岁那一年，就已经开始刷本了。那时候我爹就告诉我：“儿子，没问题的，你想刷什么本就刷什么本喽，因为你是曹英的儿子。”我跟你玩个游戏，输我马上就走，赢。你们全部都要死，就读着声音物，有没有放防御？我不要试机。让我们送走大佬，这两千数值也花的差不多了。现在的九级人精通已经差不多了，就剩下等级了。而等级嘛，就需要突破材料。我这人比较懒，所以说。好，行，现在准备到两大要素。高精通、高等级也已经差不多了，现在再来试一下伤害。呵呵，小宝，我已经不是两个小时之前的我了。一个草种子，我定在一万四。哇，这伤害虽然也不是很高，但是已经有质的飞跃。那号主只需要继续提升精通和等级，等草种子上三万，指日可待。虽然啊，看这号亏了我三十六大洋，但是呀，为粉丝花的钱值得。那本期视频到这里也要结束了，关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。离谱，是真的离谱。五十八级跟我说从来没有打过，好不好？我上号一看，呵。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。这几天没更新，老话说得好，不剪视频一时爽，一直不剪一直爽。不，不是，不是，不是，不是，不是，主要是电脑有点小问题，这扬声器两个一点声音都没有。今天这个号主的要求是打核爆， 5 8级没打过核爆。嘿呦，又到了我大显身手的时候了。卡背包6 8 5新武器，剩一物多多多多多多多，哎哎哎，不多。Later。看一下拿什么角色核爆比较合适哦！一眼雷神，雷九万般。嘿呦，这种账号打个核爆，那不是轻轻松松？要是给你打不了五十万，都对不起你这套阵容呀！来看一下九条的命座，还是六命九条，五十万火腿儿的。三兵，咱都是老熟人了，就不藏着掖着了。今天我要来核爆。So, why O U W I? 七十级的伞兵太弱了，还没有大招打出来，哎，就没了。所以说，咱们换八十级的伞兵，这次那必破五十万。So far away. 怎么说五十八万？哎呀，我就说我是有技术的，你就只管相信我，相信我就完了。一百万，我就是猴也不带你这么耍的呀！我前面信誓旦旦说的五十万，那不都成小丑了吗？哎呦，<笑>不对，我不服！凭什么你的雷神和我的雷神不一样？我的雷神一刀四十万，你的为什么一百万？来看面板，班尼特，万一九条，看了一下，辅助的差距有，但是我感觉也不大吧，不至于差六十万的伤害，我就不懂了，这。哎，我想我应该懂了。我问了一下他，就等他回复了。等他回复的这段时间，咱们来看一下命座。消息也发过来了，胡桃打个五十万，然后那一百万就当他纯整个活看一下胡桃面板带的四魔女，然后是八十八的二百八十二，这个面板已经是极品了。硬要挑点毛病的话，那就是生命值有点低。本来这时候我都该去核爆了，但是在这时我看到了付血的视频，然后我就想让胡桃的水变多，就改成玩水，玩了半小时，一点结果都没有。哇，这个 bug 那是真难看。
，又把剩余物换了一下。现在的面板吃完药， 6 5的318那这个面板就非常合适吗？先把胡桃压一下血，那现在万事俱备，就差核爆了。不过我胡桃大招呢？哎呦，忘充能了。Later， 这个号但凡有莫娜或者有一套盘岩套，那我就去打冰龙息了。那可惜他们既没有莫娜，剩余物也非常少，所以说咱们先打个机动术来试一试。没暴击我就忍了，结果这攻击命中敌人的时候，结果班尼特把我的血给奶上来了，没吃到加成。先等极斗术复活，这次我把我的胡桃摔到只剩一丝血。班尼特，你怎么也奶不上来了吧？开始。停了，停了，停了！这两个一比，哇，好丢人呐、啊！溜了，溜了。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。